Mediante un operativo de reordenamiento vial en la zona de Cuatro Caminos, se detectaron, notificaron y retiraron 22 bases irregulares del servicio de transporte público que no cuentan con la autorización del Gobierno del Estado de México para su operación. Asimismo, se informó a tres sitios de taxis y cinco rutas autorizadas que presentan exceso de parque vehicular para la prestación del servicio en las inmediaciones que cuentan con un plazo de tres días para presentar la documentación que avale su permanencia en la zona a fin de que tomen las medidas correspondientes. Esta acción se llevó a cabo con la finalidad de integrar un esquema de movilidad con los requerimientos que los peatones necesitan y agilizar el tránsito en la zona, para lo cual seguirán coordinándose el gobierno de Naucalpan a través de la Dirección General de Movilidad Urbana y Vialidad, la Secretaría de Movilidad del Estado de México y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. Es necesario reformar el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México para incorporar en su texto criterio de densidades máximas de gasolineras por delegación que actualmente marca el reglamento de impacto ambiental y riesgo en su artículo 63, dijo el diputado Raúl Flores, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa. Agregó que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad debido a que el gobierno federal pretende otorgar licencias para la construcción de 2.000 a 12.000 nuevas estaciones de servicio en diferentes estados de la República y la Ciudad de México sería la de mayor potencial para tener establecimientos de este tipo. Raúl Flores destacó que de aplicar esta decisión se daría pauta para emitir un dictamen de impacto urbano para estar acorde con la política de desarrollo urbano que tiene la capital y en favor de los lineamientos de la movilidad, la salud y el cuidado del medio ambiente que estableció el gobierno de Miguel Ángel Mancera desde el inicio de su administración. La obra hidráulica de la unidad habitacional Vicente Guerrero en Iztapalapa se conforma por una laguna de regulación, un sistema de bombeo, así como un colector para desaguar la laguna que tiene un avance del 80% para evitar inundaciones en las colonias Santa Cruz Meyehualco, Constitución de 1917, Reforma Política y Desarrollo Urbano Quetzalcoatl. La titular de la demarcación, Dione Anguiano, recordó que los habitantes de estas colonias pidieron la construcción de obras para evitar que se anegaran en tiempos de lluvia. La respuesta a todos los vecinos es que con esta obra definitivamente ya no se van a inundar. Sin embargo, la clave está en no tirar basura en las calles para evitar tapones en el drenaje, apuntó. La obra que está prevista para que termine en agosto, requirió una inversión de aproximadamente 500 millones de pesos y beneficiará directamente a 145 mil personas. Anguiano Flores explicó que la Ciudad de México era un lago y lo que las pasadas administraciones hicieron fue drenarlo de manera artificial a través de tubos. Sin embargo, la subsidencia natural del terreno hizo que la pendiente natural del drenaje cambiara, lo que ocasiona encharcamientos. En el Trinar, Carlos Alberto García.